മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ല ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഹായ് വൺ മിനിറ്റ് ലെറ്റ് മി ടെൽ ഇത് വാവയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻത്ത് ജൂലൈ എയ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ആണ് വാവേന്റെ ഫോർത്ത് ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാവേ വാട്ട് വാസ് ദ തീം ഫോർ യുവർ ബർത്ത്ഡേ അതാ നമ്മള് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫയർ സ്റ്റിക്കിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പെപ്പാപ്പിക്ക് യൂട്യൂബ് ആണ് ഇപ്പൊ അവളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടോം എഞ്ചറി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പെപ്പയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പെപ്പ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് അറിയാം അത് അതിന്റെ കുറെ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സും ബാഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലീസിലൊക്കെ പോയപ്പോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അത് വാവകൾക്ക് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ കൂടിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കിട്ടിയത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതാ അപ്പൊ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ തീം എടുത്തിട്ടാണ് അവര് അവർക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിനെ പറ്റി പറയും പിന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ പറ്റി പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊരു ഫാമിലിയാണ് പെപ്പാ പിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗേൾ അതിന്റെ അനിയന്റെ പേരെന്താ വാവേ വാട്ട് ഇസ് ആ ബ്രദേഴ്സ് നെയ് ജോർജ് പിന്നെ പപ്പാ പിഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊറേ 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 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏട്ടന്റെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി കൊറേ പ്രാവശ്യം മമ്മ ഗ്വക്കമൗലി ഗ്വക്കമൗലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചത് അവള് വെറുതെ പറയാണ് എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവള് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ എവക്കാഡോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാണ് ഒരു മെക്സിക്കൻ ഡിഷാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഗ്വക്കമൗലി ഇനി നമ്മളൊരു ദിവസം ഗ്വക്കമൗലി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകും അങ്ങനെ അപ്പൊ പെപ്പ അത്രയും അവക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ തീം പെപ്പാ പിക് തീം ആയിട്ട് എടുത്തു ആദ്യം നമ്മൾ ഞങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ എയ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസിംഗ് ടീമിനെ കിട്ടി ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീമാണ് അവര് അപ്പൊ അവര് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു മിസ്റ്റർ നദീം നദീം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് അവർ ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കേക്ക് പിന്നെ മാസ്കോട്ടിനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അവരാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു അവർ ചെയ്തു അപ്പൊ വെരി 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 ബിഗ് താങ്ക്സ് ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു നദീം ആൻഡ് ടീം അങ്ങനെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് പാം ബീച്ച് റോഡിലുള്ള ഒരു ഗലേറിയ മോൾ അവിടെ ആബ്സല്യൂട്ട് പാർപ്പിക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എത്താനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തായാലും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇന്നലെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വീട്ടിലെത്തിയത് ഒരു മണിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടയർഡായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇതിന് പോയത് പിന്നെ വന്ന് അതെ കാരണം നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ കോവിഡിൽ മുങ്ങിപ്പോയി നമ്മള് ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതെ അതെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ വന്ന കിഡ്സിനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു മാസ്കോട്ട് ഐഡിയ അതൊക്കെ എല്ലാം സർപ്രൈസ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ കോവിഡിന്റെ ടൈമിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് നമ്മളും പിന്നെ പാരന്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ തേർഡ് ബർത്ത്ഡേ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഫോർത്ത് ബർത്ത്ഡേ ആണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട്
അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ അല്ല കുറെ മുന്നേ അവള് എപ്പോഴാണ് ബേർത്ത് ഡേ എപ്പോഴാണ് ബേർത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോഴും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും നെക്സ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ഷുഡ് ബി സെലിബ്രേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇനി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മോർ ലാൻഡ് ബിഫോർ ടൈം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാണ് ലാൻഡ് ബിഫോർ ടൈം അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ലീവ് എടുത്തു കാരണം ഭയങ്കര ടയർഡായിരുന്നു രണ്ട് എല്ലാവരും എണീറ്റ് തന്നെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ടെൻ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പാർക്കാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായ എന്താ പറയാ സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അല്ല അടി കിട്ടിലും അടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയുടെ പേരിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ടെൻ തേർട്ടിക്ക് എത്തുന്ന അവിടെ പാർക്കിൽ എത്താൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം എല്ലാവരും ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റാൻഡമായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ഇനിയും വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഒരു സിംഗിൾ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ഇടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു അവൾ ഇതുവരെ ഓട്ടത്തിയും പാർക്കിൽ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വണ്ടർലയിലൊക്കെ പോകാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം പക്ഷെ അതിപ്പൊ പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള നമുക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഇമാജിക്ക ഇമാജിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർ തീം പാർക്കിലേക്കുള്ള പോവുകയാണ് നമ്മളുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇമാജിക്കയുടെ ഡ്രൈ റൈഡിന്റെ പാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അതെന്താ അബ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് എക്വയിലാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാരും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ തക്കുടു ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ പോയിട്ടില്ല വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് ട്വൽവ് തേർട്ടിക്കാണ് എത്തുമ്പോ രണ്ട് മണിയോ അത് കുഴപ്പമില്ല ഹാഫ് ആൻ ആറെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ ആർ എന്റെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുക അവള് കണ്ടിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെയല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൺ അവർ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാ മുംബൈ പൂനെ എക്സ്പ്രസ് വേ അല്ലെ മുംബൈ പൂനെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് വേ സോറി മുംബൈ പൂനെ എക്സ്പ്രസ് വേ നല്ല മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നല്ല ഈ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വെനസ്ഡേ ആണ് വെനസ്ഡേ അല്ലേ ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ഇങ്ങനെ ഈ ടൈമിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ട്രാഫിക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ലേറ്റ് ആണ് വൺ തേർട്ടി ആയി പിന്നെ അതുപോലെ വാവ ഇപ്പൊ മിടുക്കിയായിട്ട് ദാ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കുട്ടിയാണ് അവള് പണ്ട് മോഷൻ സിക്നെസ് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അവളെ യൂസ് ടു ആയി ഷീസ് എ ബിഗ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഗേൾ നൗ ഇന്നലത്തെ ഇത് കാരണം കുറച്ച് ക്ഷീണത്തിലാണ് പിന്നെ ആ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആ അവളുടെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റിനെ പറ്റി കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് പറയാം
പക്ഷേ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഇവിടെ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇത്രയും നേരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അണ്ണക്കൊട്ടന പോലെ ഇരിക്കായിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നല്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് നല്ല തണുപ്പ് ഒരു റോങ് വെതർ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വാവ ഇല്ലാതെ നമ്മള് കപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലോണം തകർക്കാം വാവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തണുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മാത്രം റൈസ് ഒക്കെ നല്ല റൈസ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടർലയാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ച് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ റൈസും കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം വലിയ റൈസ് ആകുമ്പം ഒരാൾ പാവിനെ നോക്കി ഒരാൾ പോയി കയറി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബട്ട് റൈസ് ആ ഗുഡ് നല്ലതായിരുന്നു നല്ല ഫ്രീ ഫോൾ ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വെതർ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് തണുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ എത്തിയത് നല്ല നേരത്തെ എത്തിയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു വെയ്പ് പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാം എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ മഴ ആയതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ അങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബർഗർ ചീസ് ലോഡഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആൻഡ് ടീ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊക്കെ അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹെൽത്തി ഫുഡ് എവറി ഡേ വി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അവർ ഡെയിലി റുട്ടീൻ എവറി ഡേ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഗുഡ് ഫുഡ് ഓൺലി വിച്ച് അവൾ ആർ ഹെൽത്തി ഫുഡ് സോ വി വിൽ ഹാവ് ഓൾ ഹെൽത്തി ഫുഡ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇമാജിക്ക തക്കിടുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇവന്റ് ആയിരുന്നു ഡിഡ് യു എൻജോയ് പപ്പ അവിടെ ഓർഡർ എടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് സോ ഗായ്സ് ബായ്